Der Bundesrat hat im Wesentlichen zwei Ziele. Er will eine starke, er will eine produzierende und er will eine zukunftsfähige Landwirtschaft hier in diesem Land. Und zweitens will er eine starke Wirtschaft, namentlich eine starke Exportwirtschaft, die Jobs und Wohlstand in, unseren, in unser Land bringt. Und es gibt etwa drei Fakten, die zu beachten sind. Der erste Fakt heißt, unseren Wohlstand verdienen wir vor allem im Export und aus den Löhnen und Steuern dieser Tätigkeit finanzieren wir dann Bildung, finanzieren wir dann Sozialwerke und finanzieren wir dann auch äh, unsere Landwirtschaft. Fakt 2, die Schweizer Landwirte haben Standortnachteile und soweit möglich sind diese, wie in anderen Sektoren auch, durch Innovation, durch Effizienz äh, wettzumachen. Und Fakt 3 ist, blockieren sich die Exportwirtschaft und die Landwirtschaft, dann verlieren wir insgesamt. Was alle Redner betont, dass das Freihandelsabkommen für den Wohlstand zentral ist und die Landwirtschaft unterstützt äh, die Freihandelspolitik. Und, wenn, und sie macht das immer dann, wenn die Abkommen im Interesse der Gesamtwirtschaft sind. Das nehme ich natürlich auch gerne zur Kenntnis. Und damit noch einmal der Fahrplan äh, wird eingehalten. Es wurde gesagt, dass es eine Rückweisung eigentlich rechtlich keine Konsequenzen hat. Aber was ich Ihnen jetzt hier angeboten habe, nämlich, dass wir einen Zusatzbericht machen, dass wir die Zusammenarbeit intensivieren und nicht nur mit dem Schweizerischen Bauernverband, sondern insbesondere mit den Kommissionen und damit mit dem Parlament, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.